Bonjour à tous, bienvenue sur vidéobourse.fr pour un live dédié aux crypto-monnaies, aux cryptocurrencies avec Mathieu Greenspan, analyste spécialiste des crypto-monnaies chez Itoro. Mati parle qu'anglais et pas français, donc je traduirai au fur et à mesure. Hello Mati. Hi Fabian, hi everybody, hope you're having an awesome day. Okay, so first thing, uh, as I said, uh, Mati, you don't speak French, so I will translate uh, once uh, you have finished. Unfortunately. Been, uh, your sentences and what we said just before uh, the um, the begin of the webinar uh, what a beautiful day to make a webinar about the explosion of cryptocurrencies because today uh, bitcoin and ethereum have a new all-time high and uh, first thing what is your impression about today and how you feel uh, in uh, itoro offices It's it's simply amazing. The excitement in the air is is it's simply electrifying. Uh, everybody is walking around on cloud cloud nine at the moment. Um, we have some more updates. I'll uh, I'll show you uh, in Itoro as well. Uh, we'll give you a bit of a sneak preview about what we're working on. Um, as far as the markets are concerned, it's 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 simply amazing. Uh, we saw today or this morning the total market cap meaning all of the value of all of the digital currencies currently there's more than 700 digital currencies in circulation um, and you can track it on a website called coinmarketcap.com uh, they're keeping track of all of the value of all the cryptocurrencies past today 100 billion dollars uh, for the first time ever if we think about it actually This number was around 17 billion dollars on January 1st. So that represents more than 500% growth for this industry and for this market in the last six months. So it's just a, a, a literal explosion as people uh, understand what the blockchain is and start to move towards it and developing new technologies, a uh, new way of life uh, around uh, around this decentralized Uh, system that we call the blockchain. Okay, I will uh, translate this. So, uh, Mati a parlé d'un site um, coinmarketscap.com. Je vous ai mis le lien sur le chat. Je vous mets également le lien uh, si vous voulez ouvrir un compte démo chez Itoro, tester les conditions de trading proposées uh, par Itoro sur le Bitcoin ou l'Ethereum et peut-être d'autres crypto-monnaies à venir. Alors, ce qu'a dit euh, Mathy, c'est euh, donc euh, bah, effectivement, euh, on a bien choisi le jour pour le webinaire puisque il y a vraiment une explosion sur euh, le Bitcoin. Alors, je vais prendre le graphique rapidement de justement des cours du Bitcoin chez Itoro pour montrer ça. Ok, donc là, vous devriez avoir mon écran qui apparaît. Et si on regarde le Bitcoin, aujourd'hui, on prend donc 9%, quasiment 10%, on est à 2902 dollars, euh, c'est assez incroyable et si on regarde le graphique, voilà ce que ça donne, donc cassure des précédents plus hauts et euh, le graphique en journalier parle de lui-même, on ne fait que de monter depuis des mois maintenant, alors après la question c'est, on en avait fait un webinaire la dernière fois, c'est est-ce qu'il est trop tard En tout cas Mathieu, ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement il y avait une grosse effervescence au bureau d'Itoro, que ce matin on avait dépassé pour l'ensemble des crypto-monnaies euh, les 100 milliards de capitalisation et euh, bah, qu'il y avait énormément de choses qui se passaient, beaucoup de, euh, de projets, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, ce qui attire l'attention des investisseurs en ce moment, le secteur des crypto-monnaies, des crypto-currencies. Ok, so uh, Mati, uh, as uh, I open the, the chart, we can see that uh, this big um, trend, <laughs> Uh, is uh, endured since uh, many months is now. Do you think that it will continue or you think people and investors who are not yet on the market have to pay attention because we are at a, a two egg uh, level? Okay, so that's an excellent question. And before we get into it too much, I do want to say that um, cryptocurrencies is one of the most high risk And the fastest moving markets is the most volatile market that's ever been since the beginning of, of time. So I'm not joking. This is a very, very fast moving market. Donc, Mathieu um, dit que c'est un marché qui bouge très vite. Il faut faire attention. 
et que euh, il a jamais vu ça depuis qu'il s'intéresse au marché. Euh, so, Mathis, since when uh, you work as an analyst? Because you say since the beginning, you never saw. <laughs> no, I'm saying that this is the most volatile market since the beginning of time. Time, not okay. since the beginning of my life. Yeah, since the beginning of of life, <laughs> we've never seen because because of the way that it came online so fast. Um, it's simply that nobody understands yet how to value a digital asset it's something that suddenly appeared and only now it is becoming valuable think about money okay think about what gives money value is only the perception about how people think about that money and that is in itself is what gives the money the value so now these digital currencies are coming online so fast and they're gaining in, in use. So people can start to exchange them. People can use them for different things. Um, the more we see Bitcoin ATM machines everywhere, uh, the more we see stores and online shops accepting Bitcoin, that gives it value in itself. And because that's, that transformation is happening so fast, uh, this is what makes it the most volatile market um, of mankind. Donc, Mati nous dit que c'est tout simplement le marché le plus volatile euh, de l'histoire par le fait que, bien, si on y pense, ça fait maintenant 6-7 ans que le Bitcoin a été créé et que ça a donc dépassé l'ensemble des crypto-monnaies, les 100 milliards de capitalisation. Euh, les difficultés qu'on a, c'est justement de se repérer. Euh, cette explosion se fait de manière tellement soudaine euh, qu'on a du mal à donner de la valeur à ce nouveau concept de monnaie numérique, monnaie digitale, et il dit ce qui peut donner euh, une valeur, c'est ce qu'on peut en faire dans des magasins réels, donc euh, ce qu'on peut acheter avec euh, ces monnaies et la valeur en euros, mais on est dans typiquement un marché en pleine explosion, un marché qui manque de repères pour l'instant. Ok, uh, and so do you have uh, an idea uh, for you personally, if it's still time to uh, uh, enter no or maybe to build a strategy When, when we made the, the last uh, webinar, it was months ago, and mm -hmm. you say you was bullish. Also, I uh, made an interview in January of uh, your CEO, um, Yoni Asia, and he was really bullish. Uh, but at this time, we were at uh, uh, $800. Uh, dollars. No, we are almost at $3,000. Is it? What was, the, what was the date? Do you remember what the date of that webinar was? The last webinar we did was in March with okay. you. So since then, we've had some very exciting updates. So uh, the number one, and in my opinion is a game changer, is Japan. Now, Japan in April has announced that Bitcoin can be a legal currency, meaning that you can use Bitcoin in any store or any online or anywhere instead of Japanese yen. Now. The Bank of Japan, uh, with the Prime Minister Shinzo Abe, who's been in power since 2012, is actively trying to lower the value of the yen. They're printing as many yens as they can in order to lower the value. Bitcoin is a currency that's designed with a limited market cap, a limited cap of 21 million coins that will ever be created, meaning that it's a market that's designed to increase in value over time. So. If you were a citizen of Japan and you're looking at your savings account in yen versus uh, Bitcoin, what do you choose? Something that's going down or something that's going up? Now, add to that that is now a legal currency which, has, uh, which is going to very soon uh, be brought to hundreds of thousands of stores in Japan. So that means that they're already in, con there's already, we've seen signs accepting Bitcoin here, and there's already been contracts signed uh, with a company called Bitflyer, which is going to bring it to 260,000 storefronts in Japan. Uh, so add to the fact that you can go in to any store, pay with your smartphone, with your digital wallet, and walk out with the product in your hand, It's, it's, it's very simple. Uh, it, it, to me, the, the choice just makes sense. Now, the Japanese culture also embraces these type of things. Uh, I'm sure you've heard the term Mrs. Watanabe, which is basically the Japanese housewife who trades Forex uh, with, the, with the family's savings. They know, what, they know they, they, it's very regular to give investment advice to other people, to share wisdom, uh, and to look at charts 
to trade uh, foreign currency. Uh, according to a conversation that I had with Goldman Sachs a few months ago, 90% of the Forex volumes in the world come from Japan. So this is a culture that's ready for this change uh, and they're fully embracing it. At the moment, the total market of BitCap is under $50 billion. It's, 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 it's a drop in the bucket to the Japanese economy. There's 11 quadrillion US dollars worth of yens floating around the system. Alors, Mati dit que pour lui, la clé depuis le précédent webinaire qu'on avait fait, euh, donc nous, clairement, sur Vidéo Bourse et chez Itoro, euh, on est clairement haussier sur le Bitcoin et les crypto-monnaies depuis un moment. Euh, vous avez fait un webinaire en tout début d'année où, où je l'expliquais. Le PDG de Itoro que j'avais interviewé en, en janvier était clairement acheteur, alors qu'à l'époque, on n'était même pas à 1000 dollars le, le Bitcoin, on est quasiment à 3000 aujourd'hui. En mars, on avait fait un webinaire avec euh, Mati qui était clairement haussier. L'idée, yeah. c'est, ok, maintenant, on a des une belle tendance, mais où est-ce qu'on va s'arrêter On n'est pas trop désormais. Alors, Mati nous disait que pour lui, depuis le précédent webinaire en mars, ce qui avait fait la différence, c'était vraiment le Japon. Le Japon, en termes de volume sur le Forex, c'est le plus gros euh, marché. Euh, il nous citait que 90% du volume auprès des particuliers sur le Forex vient du Japon. Et le Japon est connu pour être en avance sur la technologie. Et donc, ils étaient prêts à, à ce changement vers des, des monnaies numériques. Aussi, il expliquait que cela vient du fait que la Banque centrale du Japon ne cesse de réimprimer de la monnaie pour relancer son économie, ce qui effraie quelque part les épargnants japonais. Euh, on peut se mettre à leur place. Si vous avez des économies euh, dans une monnaie qui ne cesse d'être dévaluée, vous préférez le mettre dans une monnaie, une crypto-monnaie en l'occurrence, euh, dont le nombre est défini parce que euh, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation et pas plus. Et donc, le gros de cette explosion vient du Japon. On peut ajouter à cela le fait que pour le moment, 100 milliards de capitalisation boursière à l'ensemble des crypto-monnaies, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu si on compare au volume total du Forex. Euh, donc, pour lui, c'est vraiment cet élément et la dynamique vient du Japon. Aussi, au Japon, il y a beaucoup de distributeurs et de magasins qui acceptent déjà le Bitcoin. Donc, est-ce que ça va être des précurseurs C'est possible. En tout cas, le Japon est connu pour être, de toute façon, une nation très forte d'un point de vue technologique. Et, et voilà, c'est ce que nous disait Mati. Ok, uh, Mati. You said that there is a lot of uh, cryptocurrencies. So, uh, I think the top 5, top 10 is interesting, but the other... At, are not that interesting. What, what you think about the cryptocurrencies in general? What, what do you think? Wait, so there's two main types of cryptocurrencies. Um, and we can put them under a very broad category. So the first one is Bitcoin, which is considered a digital gold. So if you think about gold, the properties that it has, Gold is the original form of money. Um, this is uh, the largest network uh, that, uh, that exists in the cryptosphere. Um, the second one is Ethereum. And Ethereum gives uh, developers a, it's, it's a different world. Ethereum is not money. It's not designed also. Bitcoin, I, I, like I mentioned, has a cap of 21 million. Uh, coins that will ever be created. Ethereum has no such cap. Ethereum, on the other hand, is actually designed uh, to be an inflationary uh, asset, meaning that it's designed to create more and more and that the value will be either maintained or go down over time. However, the influx, because it's so useful uh, as, as a tool for developers, um, It's, it's, it's the demand is outweighing the pace of creation at the moment. So um, I believe that at the moment, there are dozens and dozens of applications that are being built on the Ethereum blockchain that will be incredibly useful for us in the next few years. So Ethereum is under, it's, it's under construction at the moment. Um, it's basically, to put it in, in simple terms, is take the idea of Bitcoin and apply it to more than just money. So you can take a application that you have on your phone and instead of storing the data from the application on one server somewhere, um, is to actually store it in many different computers. So anybody 
who wants to can download the Bitcoin protocol, keep it on their computer, and they can see every transaction that's happening on Bitcoin. Uh, the same can apply to a computer program. And actually, um, this is a, a big secret that I'm telling you right now, uh, but it will be very soon announced, that, Ito that eToro is moving towards the blockchain, meaning that our eToro app eventually will be a decentralized app, meaning that uh, when you make a trade on your account, you'll be able to see that trade on, uh, on either the Bitcoin blockchain or the Ethereum network, or to send a small amount of Bitcoin to a specific wallet ID, and that will actually open up um, an, a, a, a trade on your account. It's all, okay. under, it's all under construction at the moment, but this is the direction that the internet is going right now. Donc, je demandais à Mati euh, ce qu'il pensait de l'ensemble des crypto-monnaies puisque euh, le gros des volumes, le gros de la capitalisation repose sur le Bitcoin et on va dire le top 5, top 10 des crypto-monnaies, mais qu'il en existe des centaines et des centaines et sans doute il va y avoir des projets euh, pas terribles qui vont, euh, qui, qui vont pas prendre plus que ça, etc. Mati me disait que de toute façon, pour le moment, chez Itoro, il ne euh, proposait des CFD que sur le Bitcoin et l'Ethereum et pour lui, il fallait faire une différence entre le Bitcoin qui était vraiment le projet de base et qu'on peut comparer à une monnaie euh, qui est une monnaie digitale, etc. À l'Ethereum qui a été créé plus récemment en utilisant la logique de blockchain et la technologie derrière le Bitcoin, mais qui a complètement révolutionné au-delà de la monnaie. Vous vous intéressez de plus près à ce qu'est l'Ethereum, il y a beaucoup d'informations sur Internet, etc. Il y a un sujet sur le forum de discussion. On ne va pas rentrer dans le détail. Et pour lui, l'Ethereum a beaucoup de, de potentiel. Alors là, l'Ethereum, on, euh, on est passé de 10 dollars au début de l'année à 250, 260 dollars aujourd'hui. Ouais. Donc là, c'est multiplié par 26. C'est en, en l'espace de quelques mois. Il y a une vraie effervescence autour de tout ça. Il dit aussi qu'il y a des milliers d'applications et d'entreprises euh, qui se créent et qui développent des choses à propos de l'Ethereum et de la euh, blockchain. Et il disait que même Itoro, euh, qui se place aussi en tant que fintech et qui évolue euh, et qui est très attentif à toutes ces évolutions technologiques. Par exemple, ils étaient présents, c'est comme ça que je les ai rencontrés à Paris euh, récemment au FinTech Forum. Eh bien, ils se placent dans cette logique et ils nous donnaient une petite information en exclusivité pour ce webinaire. Ils disaient que Itoro allait intégrer cette logique de décentralisation à la manière même dont fonctionne euh, le, le, le courtier en lui-même euh, et, et que de toute façon, pour lui, c'est un, un vrai pas en avant euh, d'Internet que ce phénomène des crypto-monnaies. Donc, euh, c'est ce qu'on peut entendre, il y a beaucoup de passionnés, etc., euh, qui pensent que ça va être une vraie révolution. En tout cas, il y a une vraie effervescence autour de tout ça. Par okay. so for, for exemple, nous uh, avons un coin qui a juste été annoncé. Ils ont fréquemment quelque chose appelé un ICO, qui stands pour Initial Coin Offering. Donc, je suis sûr que vous connaissez le terme IPO, comme dans le stock market. Oui. Yes. Uh, So this, an ICO is for a new coin that's coming on the market and everybody has a chance to buy these coins. So there's this uh, one coin that I've invested in is called Humanic. Um, and it's, it's basically, um, the idea is to bring banking services to about 2 billion people in the world right now who don't have a photo ID. So in many countries, they don't have uh, they don't have easy access to get a driver's license or a passport. So that, but they do have smartphones, many of them. Uh, so this is basically going there. It's under development right now. They're developing an, an app where they can download and the app will use biometric identification. So retina scans or facial gestures to uniquely identify the person to their wallet. And then that data, rather than sitting on one person's hard drive or a server somewhere in, uh, you know, in, uh, in the Netherlands, uh, that will be easily downloadable and accessible by everybody. So you can download the Humanic app actually in the, the Play Store right now on the Google Play Store, but it's only a beta version. And this is only one example of dozens of apps that are currently being developed at the moment using the de decentralized system and the Ethereum uh, blockchain idea. Ok, donc euh, il nous disait que, euh, à titre d'exemple, il y a beaucoup de gens euh, qui n'ont pas de carte d'identité et qu'en fait la logique de la blockchain va permettre à une solution pour régler ce problème. Euh, il voulait dire par là que 
la révolution qu'apporte la blockchain, ce n'est pas uniquement sur les monnaies, mais que ça peut avoir des applications beaucoup plus larges. Alors, on peut entendre aussi que ça, ça peut révolutionner le monde euh, des notaires, le monde, euh, enfin, le, le secteur notarial, le, le secteur euh, financier dans son ensemble avec la, la gestion, etc., le secteur des assurances. Mathieu nous donne un autre exemple avec ce, des possibilités euh, de documents officiels, etc. Do you have the link about it, uh, Mathieu, please? Oh, no. Uh, yeah, sure. Uh, where do you want me to send it? Uh, you can send me it on the uh, Hangout chat and I will uh, share it with uh, the audience. Okay. Et, uh, uh, yes. I will check uh, if the people have a question already or reaction about uh, what you explain. So we have Pascal. Yeah. Okay. Uh, so yes. Uh, so a lot of people um, get afraid about the fact that uh, we can have a, a bubble. Uh, but you, Mati, clearly you say no. You don't think. We will have bubble. A lot of people take the example of the tulip uh, in uh, the, okay. you, you know this phenomenon, but uh, yes, you can course. say that uh, the, the tulip, it was uh, nothing uh, useful for the society. You, you it was a beautiful thing. It was, you know, it's something of beauty, something aesthetic beauty, um, but not something that we could see as transferring money. Also, if you want to, Uh, for example, a tulip, if I want, it was not a liquid asset, meaning uh, at the height of the bubble of tulip, you cannot trade one tulip for a sandwich, right? You need to, uh, if you want to trade a tulip, you would need to give somebody a boat or a house. Um, so it's, it means it's not liquid. Bitcoin is liquid because you can you can divide it by eight decimal points, meaning uh, 0.0000001 Bitcoin. Uh, you have already something which is worth a fraction of a penny at this point. Even if Bitcoin goes to $100,000 per coin, you can still transact on a fraction of a Bitcoin. At the moment, as I see, uh, the market cap on Bitcoin... Look, look we saw uh, on May 25th uh, a retracement on Bitcoin of $900 a coin. Yes. Okay, so this is why I'm saying it's an incredibly high risk asset and incredibly volatile. That's not disputed. And you obviously don't take all of your money and transfer it to Bitcoin today. Uh, that, that would be pretty silly because, you know, we can see a retracement back down to $1,000 a coin. Uh, then where are you? You're going you're gonna to hit your stop loss at some point. Um, but if you think about the total amount of value that's currently being stored in the Bitcoin blockchain, and the direction of the world to move over to this new type of money, uh, it's very disproportionate. In my view. Donc, euh, par rapport au fait qu'on compare souvent le phénomène actuel de hausse soudaine des marchés avec le Bitcoin et l'Ethereum à des phénomènes de bulle, et on reprend souvent le, le phénomène des tulipes, euh, c'était dans les années 1600, donc il y a longtemps, mais quand on parle de bulle, on a eu plus récemment la bulle Internet, etc., on prend souvent cet exemple qui est l'exemple le, originel, où on a vu une effervescence au, un, autour d'un produit, et finalement, on a vu complètement un, un retracement, puisqu'on s'était rendu compte que ce produit euh, n'avait pas la valeur qu'on lui prêtait. Euh, pour Mati, ce n'est pas du tout comparable, euh, puisque bah, par exemple, euh, quand on pensait aux au bulbes de tulipes, il euh, n'y avait pas du tout l'aspect euh, euh, liquidité, il fallait changer... Euh, un bulbe de tulipe contre quelque chose d'autre, etc. Là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus évolué, euh, quelque chose qui est utile, qu'on peut diviser pour faire des plus petits ou au contraire multiplier pour faire des plus gros achats. Donc, on est dans quelque chose de, de vraiment utile et au-delà de ça, ça a une application beaucoup plus large. Donc, euh, pour lui, non, cette comparaison ne tient pas. Euh, il rappelait cependant que effectivement, il y a de l'engouement, de l'emballement. Donc, on assiste à une forte volatilité. Il faut rester sur ses gardes. Mais pour lui, les deux phénomènes ne sont pas comparables. Ok, Mati. Uh, if we see still uh, on uh, eToro and uh, I guess uh, on many uh, other uh, brokers, uh, we have a big, big part of the retail who are bullish on the uh, cryptocurrencies. So if we take the uh, Bitcoin, you have uh, uh, 17,000 uh, investors. And 95% are buy. Uh, if we take the Ethereum, 
uh, you have uh, 24,000 uh, investors, almost 25, and 98% are buyers. Mm -hmm. uh, it's crazy. I guess um, you saw, uh, I guess, a beautiful success story uh, uh, for some of your customers because, for example, Ethereum, in January, we were at, we were, we were at $10. Today, we are at um, $160. Uh, so you have a comment to say about that? Uh, maybe beautiful success story of people uh, that you saw. It makes me incredibly excited. You know, Fabian, I've been around the financial markets my entire life and working specifically uh, in account management positions in various brokers. Oh, for more than a decade and the, it's always been that the client the retail client at the end of the day gets the bag and uh, I worked in some brokers where you see maybe 1% of the amount of clients who come in are actually successful and sustainably successful over time in eToro from the time that I've that I've started working here has always been a lot higher than that uh, and I've drawn these type of statistics before but what we've been seeing in 2017 is simply unprecedented to actually see clients coming in and earning these amounts of money I've never seen that before in my life and it's and it's something that's amazing because it's always everybody who you know um, every client uh, comes in with these type of aspirations uh, and it's always been you know that the market ends up taking those away from them relatively quickly uh, it's very very few people who continue and pursue uh, and, and fight through it but to see even the newcomers come in and, and be able to come out with this much success stories it's unbelievable and it's an incredibly emotional experience for me je demandais à Mati euh, s'il avait un commentaire à faire à propos du fait euh, que une grande majorité des traders et notamment les traders particuliers sont acheteurs sur euh, les crypto-monnaies. Chez Itoro, ils en proposent deux actuellement, Bitcoin et Ethereum. On voyait que sur le Bitcoin, avec plus de 17 000 investisseurs, 95% de leurs clients étaient acheteurs. Et sur Ethereum, avec plus de 24 000, presque 25 000 investisseurs, 98% étaient acheteurs. Et en règle générale, on sait que les particuliers ont des mauvais résultats. Euh, on a vu les, des études de l'AMF qui montraient par exemple que 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les produits de gré à gré. Euh, et là, on a quand même un phénomène euh, incroyable avec les crypto-monnaies ces derniers temps où la majorité des gens sont acheteurs et euh, les marchés ne font que de monter. Et donc, je vous demandais s'il y avait des commentaires, notamment des euh, success stories, des, des belles histoires à nous raconter à, à propos de ça. Et lui, il disait que pour avoir travaillé en tant qu'analyste chez plusieurs courtiers où il bah, constatait euh, le fait que les particuliers, d'une manière ou d'une autre, avaient des mauvais résultats, même s'ils avaient des bonnes conditions de trading, etc. Euh, ce, qu ce à quoi il assiste et ce à quoi on assiste en 2017, est vraiment exceptionnel et sans précédent. Et euh, bah lui, il en est très heureux et il dit qu'il se passe vraiment quelque chose euh, du, du côté des crypto-monnaies. Uh, OK, Mati. So, actually, you have two cryptocurrencies uh, proposed uh, as CFD on eToro. Do you think to add more in the future or, or to have yes, evolution? Yes, and I have an announcement for you today, Fabian. You heard it first. Uh, later on today, uh, Mr. Yoni Ansia is going to be on Bloomberg uh, announcing one of our most exciting product launches today, to date, uh, which is something called the Cryptocurrency Copy Fund. Uh, already on eToro, you can see um, the new, there's new tags, there's pages for uh, Ripple, Litecoin, Ethereum Classic, and Dash. Uh, you can see them already on the network. You can comment, you can tag them uh, in your post. Uh, unfortunately, they're not uh, tradable directly, um, but this, is the, this will be a product launch uh, within, the next, within the next few hours. Wow, yes. this is good. Uh, uh, definitely, it's a good day for the webinar today. So, uh, <laughs> 100%. It's a good time. If you would have talked to me two hours ago, it, I wouldn't be able to tell you this. Ok. Alors, je demande à Mathis si, euh, avec ce succès et cet engouement, il, il prévoyait chez Itoro d'ajouter d'autres 
euh, crypto-monnaie et il me dit bien justement dans quelques heures et c'est une annonce euh, euh, exclusive pour ce webinaire puisque lui-même vient de l'apprendre, Yoni Asia, leur PDG, va euh, parler sur Bloomberg, euh, notamment du lancement d'un copy funds sur euh, les euh, crypto-monnaies. Donc, vous savez, les copy funds, c'est des produits qui ont été développés. On a fait des webinaires là-dessus par Itoro qui reprennent un ensemble euh, dans un secteur. Donc, on va avoir les copy funds, par exemple, sur le secteur automobile, les copy funds sur le secteur de l'immobilier. Ils vont avoir des copy funds qui vont reprendre un groupe de bons traders. Et là, il y a un copy fund qui va être lancé avec euh, un ensemble de crypto-monnaies. Donc, ça permettra d'investir sur un panier de crypto-monnaies euh, pondérées euh, de manière cohérente et efficace, c'est le but en tout cas. Et euh, il y a aussi beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui vont être ajoutées. On voit l'exemple ici du Ripple. Alors pour l'instant, il n'est pas disponible euh, d'investir, mais c'est prévu, la page existe déjà. Et il y a d'autres euh, crypto-monnaies qui vont être ajoutées. Donc c'est clairement une direction que prend Itoro. Euh, donc voilà, j'essaierai de, de retrouver également l'intervention de Yoni Asia euh, qui se produira donc dans l'après-midi sur Bloomberg. Ok, uh, Mati, you say donc Ripple and uh, which other uh, currency? Yes, uh, XRP, LTC, ETC, uh, Dash. Ah ouais, ok, ouais, donc uh, Litecoin, Dash. Donc voilà, des nouvelles crypto monnaies qui vont paraître. You think in, in few days or you think more uh, when people will can uh, invest concretely on Take a look, Fabien. Yes. Hold on, I will share it. Okay, yes. There you go. Um, Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Litecoin and XRP. Okay. So uh, yes. we also see the copy fund, crypto copy fund, crypto fund. Crypto fund, correct. And uh, when you think people will can invest on the copy fund and on the new cryptocurrencies? Um, individually on the cryptocurrencies, uh, meaning trading directly on each individual one will be at a much later date. Uh, this copy fund should be up and running uh, very soon. Ok, très bien. Donc, on n'a pas de date précise, mais ça va apparaître très rapidement pour le copy fund indexé sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et pour les crypto-monnaies en elles-mêmes, il n'a pas de date précise, mais ça ne va pas tarder. C'est vraiment ce sur quoi il travaille. Ok. Uh, I will check if there is a question. Uh, Mati, did, did you have a, a topic or an idea, an analysis uh, that you wanted to, to speak about or not really? Something special. Um... I think we I think we covered it all my friend. Okay, I will check the question. Alors ça c'était bon, il c'était rien. OK. OK. Also, do you have a popular investor who are uh, good and uh, that you can uh, propose to, to 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 follow to copy on uh, Ito? Uh, yeah. Uh, first of all, I, I want to sh highlight also um, trending R7, uh, which is a copy fund, which is doing spectacularly because. Um, Uh, I'll show it on the screen here. Okay. Uh, in the month of May, is has returned 34.63%. Uh, simply amazing stats. Uh, it's simply the most reactive to what's happening in the cryptocurrency market. Uh, that people who are trading on the on the crypto assets um, are 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 in this fund. Um, and they're able to react very quickly to even minor changes in the platform. So if you're not sure, like we said, there was, you know, that massive, you know, $900 um, correction on, uh, you know, on, on Bitcoin. Um, so, you know, when do you get in and when do you get out? So there are more experienced traders who know exactly how to manage their portfolio and by, um, by copying them, uh, you can actually save yourself and diversify Um, across as other assets, um, and the performance has, has actually been uh, better um, when when the, when the markets are going up. 
uh, and less bad when the markets are going down. Uh, so I think that's an excellent way. Um, of course, as far as uh, specifically on uh, digital currencies, uh, you know, any number of people uh, that I could uh, that I could point you to. Uh, of course, Jay Nemesis, uh, Big Fish, um, Nestor Armstrong, um, many different people, of course, on the network who are uh, who are trading cryptocurrencies very successful. And I think that uh, we will have even uh, many more because it's such an exciting asset and because uh, it's been doing so well. I think that uh, over the next few months, we'll, we'll have many more emerging uh, popular investors in this space. Ok. Euh, je demandais à Mati s'il y avait des... Euh, alors, pardon, ça. Ok. S'il y avait des euh, personnes... Vous savez, chez Itoro, il y a le système de copie qui est très développé. On peut copier soit des personnes, soit un groupe de personnes. S'il y avait donc des popular investors, donc c'est euh, les personnes chez Itoro qui ont des bons résultats et qui sont beaucoup suivis, euh, qui avaient particulièrement profité de cette hausse des crypto-monnaies et qui étaient à suivre. Il nous donnait l'exemple d'un copy fund qui était trendy, Trending R7 qui a largement profité, alors même je suis investi dessus, euh, de la hausse des, des crypto-monnaies ces derniers temps. D'ailleurs, si on regarde euh, l'allocation, on voit qu'il y a beaucoup de Bitcoin, il y a de l'Ethereum, donc il y, a, il y a à peu près tout ce qui est en rapport avec les crypto-monnaies, mais aussi les nouvelles technologies. Donc, ce, ce copy fund marche vraiment très bien et euh, fait près de 60% depuis le début de l'année. Euh, il donnait aussi l'exemple de Jay Nemesis. Alors, comment je vais le trouver Jay Nemesis, voilà, ici. Euh, et autre, donc, je vais vous laisser le, les liens, en fait, vers... Euh, ces personnes, si vous voulez les suivre sur le réseau Itoro, eh bien, vous les retrouvez à l'adresse que je vous partage. Il disait, attention, bien sûr, on reste sur des produits volatiles et on peut avoir des grosses corrections. Encore il y a quelques jours, on a une correction de près de 900 dollars, même si aujourd'hui, on est sur des plus hauts euh, historiques pour euh, le, le Bitcoin et l'Ethereum. Euh, il peut y avoir des, des moments de correction vifs qui peuvent surprendre et euh, faire peur, surtout si on n'a pas l'habitude de trader. Et donc, suivre des euh, copy fonds, suivre des traders, ça peut être une solution pour optimiser ses points d'entrée et de sortie et laisser des personnes plus expérimentées le faire. Euh, OK. Uh, and uh, uh, Mati, you said that since few months, the main uh, information that... Uh, create this trend is the Japan. Uh, do you know and what do you think that could be the next big events who will drive the market? Maybe the regulation? Maybe India. The India? Why India. You? Okay. So in December, uh, the new Prime Minister Narendra Modi, a populist Prime Minister, has uh, gotten rid of all 501,000 rupee notes. Uh, virtually overnight, he gave he gave about three weeks notice for everybody to exchange uh, to basically deposit their 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 uh, bills into the bank. So no more physical paper. 86% of the physical money, and this is a, an economy that until today relied very heavily on cash money transactions. Uh, overnight, that cash money was completely disappeared from the country. Now, oh, oh it's possible. Yes. They, they just did it. it. It was a big thing. It's called demonetization. Uh, most of the world was still um, caught up in the fact that Trump won the election, so it didn't really even make it to many media outlets. Uh, but you can look uh, in Wikipedia for demonetization uh, and the effects. The effects are very well known. Uh, people even died from this because they were not able to. Uh, uh, they were not able to access the things that they needed. Um, But it happened, and it happened very quickly. Uh, the entire country, 1.3 billion people, got rid of 86% of the cash that was in the country and moved over to uh, banking, credit cards, digital payments, and the like. Now, at this very moment, Narendra Modi has uh, put together a committee to decide on Bitcoin and digital currencies. That committee has now put it to the public which have seen thousands of responses from Indian uh, citizens who are mostly in favor of going towards digital, digital currency. If India, like Japan, announces that 
Bitcoin can be a legal method of payment throughout the entire country for regular commercial and, uh, and any type of transactions. Um, I'm sorry, but $50 billion in, in Bitcoin is not even enough, uh, not even close to the amount of money that will be needed on this blockchain in order to facilitate that amount of commerce. Très bien. Alors, je demandais à Mati, ceux euh, qui pensaient qu'il allait euh, driver les marchés, conduire les marchés les prochains mois, il nous avait dit que d'après lui, la hausse euh, qu'on observait récemment sur le Bitcoin et les crypto-monnaies était due principalement au Japon qui avait donné un statut légal à la monnaie et qui avait euh, donc euh, favorisé son, son développement. Et d'après Mati, le gros événement, le gros dossier à suivre, c'est l'Inde désormais puisque l'Inde a rencontré euh, un gros problème en fin d'année dernière avec la démonétisation de gros billets. Donc, en fait, ils ont un système monétaire qui n'est pas très stable, ce qui a créé une grosse panique. Je vous ai mis un lien vers le site Investir qui reprend un article expliquant ce sujet. Et l'Inde commence à réfléchir euh, et à euh, potentiellement euh, adopter euh, les crypto-monnaies pour régler certains problèmes liés à l'inflation et aux problèmes de, de gestion euh, de leur monnaie. Et donc, si l'Inde commence à aller dans ce sens et comme le Japon essaye de développer et d'accepter les crypto-monnaies, il nous dit qu'actuellement la capitalisation totale du Bitcoin qui est de 60 milliards ne serait pas, de dollars ne serait pas du tout suffisante pour, pour répondre à des besoins comparables à ceux d'une économie comme l'Inde et donc que la capitalisation et donc la valeur du Bitcoin continuerait d'exploser. C'est le gros dossier d'après lui à suivre pour les prochains mois, l'Inde et le fait qu'ils adoptent et qu'ils se dirigent en tout cas vers les monnaies digitales, vers le Bitcoin. Ok. Alors, je vois Marcus qui nous dit « Bonjour, pouvez-vous me donner un bon trader à copier du style scalper et aussi le nombre de pips entre chaque entrée et sortie qui n'est pas trop élevé ?» Alors, Marcus, ça, je te donnais un, un, un exemple par, par exemple de euh, Jane Nemesis sur la plateforme d'Itoro. Euh, euh, Mathie, we had… Uh, 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 someone who listen us and he ask… Uh, First, if there is scalping strategy on Bitcoin, what do you think about scalping? Do you think the better way to invest on cryptocurrencies is more swing trading and keep a position long term? Or you think that, uh, and you see maybe with the customers, that it's possible to make money with scalping on cryptocurrencies? I don't see a reason for it. You, you mean you don't see a reason to, make, to do scalping? No. Why? Why? I don't know, When because people, maybe they like to, to trade short term and uh, etc. But you, you know? I, I don't, well, I, I've done it before and I've done scalping and, you know, trading on the non-farm payrolls is always fun. On this market, I don't see a reason for it. Ok. Donc, clairement, Marcus, la réponse de Mathieu est claire. Il ne voit pas de raison euh, de trader euh, à trop court terme, de faire du scalping sur les crypto-monnaies. Il l'a fait par le passé, mais euh, il nous dit que non, c'est pas pour lui, c'est pas euh, la bonne approche, clairement. Uh, and uh, also, this uh, uh, Marcus, he wanted uh, to know the good uh, trader uh, that you recommend to follow or to copy. So I say Jay Nemesis. Uh, I forget the other ones uh, that you said. Uh, Big Fish um, and Liam Davies have been consistently um, performing very well on uh, cryptocurrencies. Uh, Alexandra Chinka as well and uh, tech, uh, Techie Metal um, also trading on uh, cryptocurrencies. Um, And uh, of course, the trending R7 uh, copy fund. But uh, spend enough time on the, uh, you know, on the walls of Ethereum and Bitcoin, you can see a lot of discussion. Uh, if you go into eToro and type in the search bar uh, Bitcoin, that will bring you to the Bitcoin wall where you can see everybody discussing. Uh, and of course, uh, you can see each one in their portfolio if they have good stats uh, or if they're. Um, Uh, if they've been trading for a while and have good stats over time, I think is a better indication. Um, and their risk score is low enough. Uh, feel free to talk to them or even uh, consider copying them.
D'accord. Alors, je t'ai mis quelques exemples, il en citait plus, mais il a dit, si tu veux euh, retrouver des bons traders, tu peux aller sur le mur dédié au Bitcoin ou le mur dédié à l'Ethereum sur la plateforme eToro. Mmh. Et à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup de discussions et beaucoup d'exemples de traders. À ce moment-là, tu peux faire ton choix. Mmh. Il dit que les critères après sur lesquels se baser, mmh. c'est le score de risque fixé par eToro, les performances. Donc après, c'est un peu à toi de, de te faire euh, ton choix. Donc, il nous a cité donc, le copy fund trending R7 dont on a parlé tout à l'heure, également Jane Nemesis ou Big Fish et d'autres. Donc, je t'ai laissé quelques liens. Mmh. Trading Room, salut Fabien, salut tout le monde. L'Inde a signé la convention de l'ONU sur la future plateforme de la WADCC sous l'égide de l'ONU. On va en faire partie, disait Trading Room. OK, donc l'Inde, effectivement, au centre des préoccupations. OK, so, uh, thank you, Mati, for all those information. Uh, if I want to resume your point of view, you are really enthusiastic about the future for cryptocurrency, even... If since the beginning of the year, uh, we already had a huge uh, um, trend, a, a huge explosion, uh, you say pay attention because it's a volatile market and we can have a big risk. Uh, you say that a few days ago, we had a $900 uh, correction. Today, we are at the highest level. So for sure, it's interesting, but pay attention. What you think, uh, you say clearly, you are not for scalping on it. You, you, think, you say it's better to invest for a few days, few weeks. What do you think about leverage on cryptocurrencies? Do you think we have enough volatility to don't use any leverage? This is what I think. Or do you think we can add a, le a little leverage on it? At the moment, in eToro, we've discontinued leverage on all cryptocurrencies. Uh, look, as far as, uh, you know, even your, your friend who asked about scalping, uh, a good scalper, if he makes 3% on his portfolio in a day, is going to be incredibly happy with his returns. A good day trader to make 5% in a day is going to be on cloud nine. Bitcoin has risen seven and a half percent today. So this is your answer. Uh, so uh, oui, uh, Mati, je lui demandais si ce qu'il pensait de l'effet de levier, puisque uh, certains courtiers, CFD, uh, même certaines uh, plateformes de cryptocurrency proposent des effets de levier. Qu'est-ce qu'il en pensait Et uh, bah, lui me disait, c'est un peu comme tout à l'heure avec uh, uh, Marcus qui avait demandé uh, ce qu'il pensait du scalping. Uh, un bon scalper, s'il fait une journée à 3% de progrès par rapport à son capital, c'est une excellente journée. Un bon day trader, s'il fait 5% sur la journée, c'est une excellente journée. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, par exemple, le Bitcoin a pris 10%. Donc, même réponse que pour le scalping. Pourquoi euh, prendre de l'effet de levier Donc, clairement, pour lui, pas de scalping, pas d'effet de levier. Euh, un type d'investissement plus euh, simple euh, est recommandé, d'après lui. Ok, uh, Mathis, thank you. Uh, so, for me, I asked all my questions. I will let you the words for the end. And uh, we will try also to follow uh, the intervention of Yoni Asia on Bloomberg, as you said, that we will speak uh, later today. Yeah, definitely. Uh, thank you very much as well, Fabian. You're doing amazing work. And thank you, everybody, for watching. Uh, feel free to connect with me on the eToro network or on Twitter. My username is Mati Greenspan. Um, you can feel free to put a link there as well. Thank you, Mati. I will share all those information with the audience. Uh, donc, Mati uh, nous disait, uh, bah, déjà nous remercier pour l'organisation de ce webinaire. Effectivement, on va pouvoir suivre uh, Yoni Asia, le PDG d'eToro, plus tard dans la journée sur Bloomberg, à propos des crypto-monnaies pour ceux que ça intérêt je de reprendre ça également sur les réseaux sociaux et de partager la vidéo sur Vidéo Bourse. Mathy, on peut le suivre sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser le lien vers son compte Twitter. Euh, et si vous voulez investir sur eToro, eh bien, vous pouvez déjà tester leurs conditions via un compte démo et ils proposent des ouvertures de compte à partir de 50 ou 100 dollars. Donc, c'est assez accessible et vous pouvez tester euh, cette plateforme, je vous rappelle qu'Itoro est régulé par la FCA, régulé par la SciSec. Et on avait Pascal, de Talari, Pascal Talari de DMT qui euh, <rire> commentait mon accent. Thank you, Mathieu. Bye.
Thank you very much, Fabian. Thank you, everybody, for watching. Have an awesome day.